What's the dinner over there? I'm here to deal with the food. Oh, I'm here to deal with Всім привіт! Ви на каналі Датічка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні ми із класом дочки поїхали в парк Сакур, острів Сакуру. Володарці. І в мене не було наміру знімати, я думала, просто проїду, відпочину, але приїхала сюди. Тут настільки красиво, що все-таки декілька кадрів я вам зніму і покажу. Біля входу в сам парк нас зустрічають два леви. Ось там, бачите, хвостики видно. А перед воротами ось такі лебеді. І тут надзвичайно багато красивих рослин, хвойних багато. Ось бачите, ялинки блакитні, туї там далі різних сортів висаджені. Є в парку і водойми. Подивіться, як красиво. Сьогодні у нас вже 14 листопада, але нам повезло з погодою. Хмарне небо, дощу немає. І е, зараз ранок, 10-та година ранку. Подивіться, наскільки красиво тут вистрижені газони, як все з любов'ю доглянуто. Дуже красиво. Ось такі місточки. Це вхідна група в парк. Зараз прогуляємося, покажу те, що мені найбільше сподобається. Людей небагато, поки що тільки наш клас приїхав. Ось такі фігурки, бачите, які. Це, мабуть, із артбетону зроблено. Равлики такі. Красиво дуже. Подивіться, як із самшита вистрижена така напівсфера. Ось дуже гарний бонсай із ялівця лускатого. Я не знаю, скільки років вже цьому ялівцю, але подивіться, стебло в нього товсте, сантиметрів, мабуть, 10 в діаметрі. І дуже красивий колір хвої на осінь. Бачите, він такий став ніби сріблястий. Ось ще мені подобається у вигляді пенька крісло таке для фотографування. Фонтани вже на зиму, бачите, прибрали, загорнули ось так плівкою, щоб від морозу їх не рвало, тому що у нас уже до кінця цього тижня обіцяють морози і захист має бути у фігурок садових. Ось ще Дерево на газоні. Я так розумію, що воно, мені здається, що воно також штучне. Так, подивіться. Я так розумію, що вночі воно світиться. До кожної квіточки під'єднана лампочка, такий ліхтарик. Бачите, як гарно. Тут дуже красиво. Весною, тому що у парку висаджено багато сакур. Пташки літають над головою. Є ось такі гойдалки. Над водою така альтанка в японському стилі. І зверху на альтанці, мабуть, годзіла. Ліхтарики, інь і янь. Біля входу в парк нас зустрічає, там у них невеличкий звіринець. Я додам кадри звіринцю. Там страуси і такі ніби кози, низенькі, низенька порода.
Багашка бачу, а не кавказит. вон он. Де? Вон Не, пойдем на тина уже. Ось так красиво. Лавка в вигляді динозавру. Голова динозавра, Голова динозавра бачите. Ось подивіться, як красиво організована арочка. Дуже тонка металева арка, і на неї вже застрижена і сформована рослина. Бачите? Це швидше за все райське яблучко, я так думаю, тому що червоні плодики невеличкі. Ось так воно вигнуте по арці і вистрижене в формі арки. Дуже красиво. Багато в парку ось таких фігурок із тваринками. А ось, подивіться, також райська яблунька сформована у вигляді штамбу. Я так розумію, що це яблунька. Зараз глянемо на плоди. Так, це яблучка. Невеличкі. Подивіться, як це красиво виглядає. Скоро зовсім листячко з неї осипеться. І залишаться лише плоди на зиму, червоні невеличкі яблучка. І буде також дуже декоративно. Над водою верби висаджені, ось такі з покрученим гілям. Тут вже жовта, бачите, верба, а там ще зелена над водою. Ось такі статуї. Кабанчики, олені, страуса, там фігурка далі я бачу. У ставку плавають качечки з качурами. Вся архітектура парку зроблена у вигляді японської. Бачите, з такими дахами. Ой, тут ось гуси. Подивіться, які. Красиві, які в них лапки. А там качечки плавають. Сьогодні трішки вітряно. І якщо вітер сильно вме, тоді холодно в щоки і в руки. Але коли вітру немає, то погода цілком нормальна. Можна гуляти. Ой, подивіться, я тільки що помітила, які чудові садові фігурки у вигляді курочок. Ось, як ідея для садового декору. Бачите, курочки ряби. Ось такі рябенькі. І тут вже в клітках пташечки різних пород. Курочки, півники. Бачите, всякі різні, які тільки хочеш. І великі, і маленькі породи. Фазани є. Це фазан мисливський, а це срібний фазан ось тут. Ну, 
Ну і відповідно тут дуже шумно, як на будь-якому пташиному дворі. Тут ще подивіться, окрім пташок, є і тваринки. Ось такі носухи, мабуть. Подивіться, які вони кумедні. Бачите, як вона може дряпатися по кліці. Дивіться, які в неї лапки. Ось так, поповзла далі. Парк не дуже великий, але тут настільки охайно. Вийшли ми на ось таку оглядову площадку, хочу здалеку вам зняти. Бачите, з дерева зроблена конструкція, ніби це якийсь дракон із середньовіччя. І він випливає ніби з моря із трав'янистих рослин. Зараз трав'янисті в усій своїй красі. Вітряно, тому всі оці колосочки, вони колишуться вітром і дійсно складається враження, що як ніби хвилі на воді. І тут кругом можна пройтися. Ось мене зацікавила алейка така із дерену. У мене в садку дерена немає, тому що це досить великий чагарник, бачите, високий, він стрижений. І на зиму в нього оголюється ось так шкіра, листя вже немає, і вона такого красивого червоного кольору. Свидина біла, сибірка написано. І подивіться, які в нього ягідки цікаві. Бачите, біленькі. Дійсно. Вони дійсно такого білого якогось сріблястого кольору і дуже контрастно виглядають із ось цими червоними стовбурами. А тут інший сорт, жовтенькі в нього такі листочки на зиму. І кора також, бачите, вона жовтого кольору, також дуже красива. Така ціла алейка. Чередуються два кущики червоного з жовтою шкірою, знову два кущики з червоною і потім із жовтою. Мені здається, що воно не тільки взимку, влітку тут гарно виглядало за рахунок того, що різний колір листя був. А ось так виглядає зимовий варіант. І тут далі кущики жасмину. Вічно-зелений чагарник написано, але листя скинув він. Мабуть, він вічно-зелений у більш теплих широтах. І ось ще з цієї сторони хочу вам дракона цього показати. Дивіться, як красиво. Я бачу, що тут понизу вівсяниця є. Ось ця блакитна. Різні кольори трав зібрані і бачите, як воно гарно все скомпоновано. Попереду коротші трави, а позаду там вищі трави, швидше за все, що то міскантуси. Цікаво, це дерево чи це бетон? Схоже, що це як ніби дерев'яні дошки і голова дракона зверху, а всередині кам'яне серце чи кам'яний шлунок, я не знаю, яка була задумка у автора, але дуже гарно вийшло, дуже живописно. І по всьому парку ось такі сакури бетонні з такими ось квіточками, які вночі світяться. Розкидані. Кізильник, подивіться, 
Отут кизильник в усій своїй красі. Повністю закрив ґрунт, як ґрунтопокривний, так і кілим. Він висотою десь, мабуть, сантиметрів 70, а цей нижчий – сантиметрів 50 висотою. Швидше за все, що це вічнозелений вид кизильнику, і на ньому вже є ягідки. А тут, я так думаю, що це котовник у підніжжі Аземіни. Не знала, що Аземіна зимує в нашому регіоні. Буду знати. І ось котовник, або ще котяча м'ята називають. Дивіться, він весь в цвіту. Видно, що його вже підстригали в цьому сезоні трішки. І він знову квітне. А там сірі такі гілочки сріблясті, це мені схоже на перовський. Обсипалося вже листя, зараз важко сказати. Хочу пройти до гроту кам'яного. Ось, подивіться. Як красиво. Дійсно, ніби потрапляєш в якусь казкову країну. Цікаво, це камінь чи це бетон? Схоже на арт-бетон, але дуже майстерно зроблено. Я так думаю, що тут частина кам'яна, бо ось тут верхівка – це точно камінь. А ось ця частина вже схожа на арт-бетон. Потрібну форму зробили. Тут ставочок невеличкий, в ставочку латаття і водні рослинки. Уже видно, на зиму їх прибрали, я так думаю, там найглибша точка, а вода напівспущена. І ось цей схил, в підніжжі якого кизильник росте, на верхівці пагорба. Стоїть також така альтаночка в японському стилі. Місточки кругом ось такі червоні. І давайте пройдемося по цьому гроту. Дуже красиво. Навіть такі тріщини, бачите, зроблені, як в природі. Я колись... Була, був у мене досвід такий, в інституті ми коли вчилися, ходила на секцію спали... юних спеліологів, тоді вона так називалася, і ми спускалися в печери і в Криму, на плато Чатердах, там є ціла мережа печер, і під Кам'янцем Подільським в селі Залісся були в печерах, там печера оптимістична, але ми в млинках саме лазили, і ось у млинках, Чері млинки було багато таких тріщин, і ми там проходили. Дуже дійсно схоже на природню, навіть ось сіль, бачите, скапує зверху. Так що, може, колись тут будуть і столоктити. Вон одного маленького я вже бачу. Ось так. Надзвичайно красиво. Трішки прохолодно, але все одно доцвітають ось тут такі хризантемки, кулеподібні, низькорослі. Висаджені вони у підніжжі сосни Гельдрейха, білокура сосна. Подивіться, які в неї колючки довзелезні. Вона така вся цупка. Дуже приємна на дотик, жорстка в неї хвоя, але вона така цупкенька вся. Я не дуже гарно розбираюся в хвойних рослинках, потім вдома знайду. Подивіться, яка ця чудова, такий кущик величенький вже наріс. Ось як вам лавка, невеличка лавка кам'яна, у вигляді лиса лілеї водяної, 
чи летать, я не знаю, і ніби дві жабки підтримують. Одна знизу, а друга ось так. Ось цікаво, що це за рослинка. В неї також, бачите, така довга хвоя, довжелезна просто, але хвоя така мережевна, легка, надзвичайно красива. Це сосна веймута. Подивіться, вони такі м'якісенькі, такі ніжні ці хвоїнки, надзвичайно красиві. Є в неї хвоєпад зараз, бачите, під сосною багато хвоїнок, але я так розумію, що вона сама очищається, тому що е, прям мережево з цих хвоїнок, дуже багато повітря, повітряна така сосна, дуже красиво. Ось тут під дубочком, дуб, мабуть, уже метрів 10, а може і більше висотою. Невеликий дубок, навіть ще троянда квітна. Не знаю, який це сорт, але вона надзвичайно красива. Подивіться. Це сьогодні 14 листопада. Ще троянди. Ось як гарно мискантуси поєднуються із каменем, із хвойними рослинами. Це їхній час, якраз осінь. На осінь у них вже ось ці суцвіття такі мітловидні. І е, вітром, бачите, як їх колише роздуває. І це дуже красиво. Цікаво, як називається ось цей. Ялівець, а це звичайний ялівець, ні, це не звичайний, це ялівець горизонтальний, Blue Star, ось, бачите, понизу висаджений, також килимком. Тут ранньою весною цвітуть півонії, ось це деревовидні півонії, по листю я бачу і по формі кущів. А це, мабуть, трав'янисті піоні, або, може, якісь ітогібриди. Так що і ранньою весною тут також є на що подивитися. Дуже сильний вітер. Подивіться, як організований прохід. Вздовж якого висаджені витки троянди. Із дерева зроблені ось такі арочки. І дах такий, бачите? Пергола дерев'яна. Дуже просто зроблено. Із трьох дощичок складається. Фігурно вирізані. І багато їх зроблено. Дійсно, як ніби такий хребет дракона. І на них висаджені троянди. Деякі навіть ще з квіточками. Ось тут був кущ рожевої троянди. з такої. Калина там. Проглядається і ще квітне ось така троянда. Здається, що це Red Intuition. У мене в садочку є така троянда під яблонькою. Це чайно гібридна. А тут витка вже мало краси, але здається, що вона була жовтою або, або білою. Там дитячий майданчик. Звичайно ж, всі наші діти побігли на майданчик. У них зараз такий вік, що вони мало цікавляться рослинами. Але все одно на свіжому повітрі, посеред такої краси. Ось там зайчик яскраво-жовтий, підійдемо до нього. Дуже мило виглядає. Треба буде приїхати сюди весною. На цвітіння сакур, на цвітіння буску. Ось бачите, тут кущі бускує, багато буску. Цікаво, що ось це за рослинка. Це кіпарисовий клавсона. Ось такі ще не дуже високі, молоденькі. Тут зараз діляночка у римському, шівецькому стилі. В такому середземноморському. Дивіться, яка берізка. Плакуча. 
красива. Зараз з іншої сторони зайдемо, подивимося. Мені здається, вона гарно так звисає на, на ось цю колонаду, яка зроблена так, як в Греції. І ще, бачите, ще квітне троянда. Вона мені дуже схожа. Жовта ось така троянда, схожа на керіо. Можливо, це і є керіо. Тут навіть ось якісь рядовки проросли, бачите, грибочки. Форзиція європейська. Ось там кущик форзиції. Видно, що його щороку підстригають, тримають певною формою. Зараз з іншої сторони зайду. Цікаво, схоже на айстру грунтопокривне на якусь альпійську. Цікаво, що це за рослинка. Тут всередині колонади ось такий столик із бетону. Лавочки можна посидіти. Герої грецької міфології. Невеличкі ось такі статуї грецькі. Є відомі. І ось ця берізка. Плакуча, бачите? Красиво. І ось так здалеку виглядає цей ансамбль. З однієї сторони берізка плакуча, юки тут, бачите, висаджені буски. Ось це сріблясте, мені цікаво, хто це такий. Це, мабуть, шавлія. А ну, цікаво. Так, це шавлія, тільки я не знаю, якого сорту. Дуже красива, цупка така. Видно, що її підстригали на початку літа, і це вже нові паростки, вони цвістимуть наступного року. Цілий кілим тут із шавлії, бачите, висаджений. А з цієї сторони висаджені, швидше за все, що це орегано, мабуть. Не знаю, не знаю, що це за рослинка. Подивіться, хто до нас прийшов. Боже, яке чудо. Ти звідки взявся, малий? Оленятко. Тут деякі тварини по парку просто гуляють. Бачите, як несподівано. Звідки ти взявся? А, тут різнокольорові зайчинята, ось там жовтий зайчик, тут ось такий синій, там червоний, для того, щоб дітям також було цікаво в парку. Є ось така церквушечка, бачите, на території невеличка. Цікаво, чи бачите, обгризає троянди. І зовсім не боїться людей. Можна тебе погладити? Ні, але не хоче. Гладитись не хоче. Ну це просто диво. Вам емоції я вам не передам. Наскільки... Це диво для мене велике. Маленьке оленятко. Гуляє просто якось у нас вірка гуляє. Обгризає кущики троянд. То це ти стрізаєш дерева в парку? Добре, не будемо йому заважати. Нехай собі гуляє далі. Ось, подивіться, який кущ. Це схоже на тис ягідний. Так, це він є, ось червоні ягідки. Бачите, починає накрапувати дощ. 
Зараз ще тут десь є фонтан. Хочемо побачити ми. А оце що таке? А це звичайний бур'ян, але також дуже гарно виглядає. Цікаво, чи схоче оленятко зимою зніматися на відео. Я зараз спробую до нього підійти, воно обрізає кизильник. Вон, бачите? Зараз вона мені облизує долоню. Думає, що я її чимось пригощаю. Така маленька. Але гладитись не дає. Ні. Ось, нарешті. У неї невеличкі ріжки. М'якенькі, м'якенькі. Дуже ніжна, пухнаста шерсть. На неї надягнули такий ошийничок, щоб бачили, що вона своя місцева. Все. Побачила дітей і побігла до них. Так, а тут бересклет форчуна, звичайний. Мені здається, що в мене навіть є такий на дачі. Це той, що ми з вами живцювали, дуже схожий. З білою облямівочкою. І з цього бересклета також, подивіться, пагорб весь заселений ось цим бересклетом. Пагорб накритий георешіткою, ось так, як я робила доріжки на дачі. Тут так схил оформлений. Бачите, для того, щоб ґрунт не сповзав. І висаджений тут бересклет, бруслина, форчуна. І ось цей георешітка гарно утримує ґрунт. І за рахунок нього змогла вкорінитися ця бруслина. Подивіться, як красиво вийшло. Тут також, бачите, міскантуси. А ось це з червоним листячком, це на клен схоже. Так, це клен червоний. Подивіться, як красиво на газоні зеленому листя. От зараз він найвиграшніше. Все опало, все пожовкло. Він такий яскравий, червоний. І дуже гарно перегукується з цими червоними місточками. Група із слонів. Написано, що це таксодій двурядний. Листопадне хвойне високе дерево. Подивіться, які в нього хвоїнки. Ось таке воно високе, метрів, мабуть, 10 висотою. Дуже яскравий зараз у нього колір хвої. І вже почався хвоєпад по газону хвоїнки. Дитячий майданчик тут зроблений у вигляді корабля піратського. Через те, що сьогодні прохолодно, у парку мало людей, і сьогодні вівторок, тому тут в основному тільки ми, багато місця, дуже красиво, є де побігати, мало людей, і тому можна неспішно все роздивитися. Зараз хочу ще показати, вам тут є ще такі гроти з фонтаном і рибками. Хочу ще подивитися, що це за рослинка біля міскантуса червона. Швидше за все, що це якийсь барбарис. Це ось схоже на лисохвіст. Не всі рослинки підписані. Тому, якщо хтось вгадав, то пишіть у коментарях. Тут айстра росла осіння, я бачу вже. Бачите, позрізали айстри, а це молоденькі будуть рости. Так, це барбариси. Це барбарис Тунберга, сорт називається Конкорд. А тут, мабуть, також росли хризантемки. Ось, бачите, хризантемки вже зрізали і так на зиму їх і залишили. Ось такі красиві у Конкорда листочки. І також висаджено великим таким плямою великою. І давайте до грота підійдемо, там де... Фонтанчик. Ось так, через місточок іде доріжка. Тут прокладені такі штучні канали. Це осока. Якось так вона пальмовидна, здається, називається. І всередині там грот. Підсвічується водичка зеленим. І там навіть рибки плавають. Мабуть, це карпи хої, я так думаю. Бачите?
це все зроблено руками людини. Це вже камінь, не бетон, викладений на бетонний розчин. Ось такі величезні кам'яні глиби. Бачите, ось так. Тут, я так розумію, апаратура, яка керує підсвіткою, водою, насосами. І зверху є ще така оглядова площадка над цим гротом. Зараз знайду, як піднятися. Тут на неї можна піднятися. Є сходинки і покажу вам. Кізильник, до речі, називається кізильник горизонтальний. Ось, які в нього можливості. Якщо є велика ділянка, бачите, що можна із кізильнику горизонтального зробити. І тут сосна висаджена. Ось така сосенка. У кізильника листочки жовтіють. Ось, такі жовті плямочки. А ягідки червоні. З цієї сторони діляночка під соснами – це гортензії, ще шапочки не стригли. Гортензія мітлоподібна написана, не знаю, який його, а, сорт Lime Light, ось тут. Можна уявити собі, яка це краса була влітку, коли вона квітла. Я так думаю, тут різного сорту гортензії, не тільки лаймлайт, тому що різні форми волотей. Ось, подивіться, яка була. І із спірея тумберга також жовта пляма між кизильниками – це спірея тумберга висаджена. Тут ось ще є такі... Колоновидні тиси ягідні. Ось, бачите? Я в садочку цього року висадила також собі тис Давида колоновидний. От він має бути приблизно такий, але трішки вущий. І подивіться, як красиво герань садова виглядає. Дуже схожа на ту герань, яку мені подарувала пані Наталя із каналу «Наталкін садочок душі куточок». Вона зараз така сама, тільки, звичайно ж, набагато менша діляночка її. Бачите, як красиво восени герань створює такий різнокольоровий килимок. Під ось цим величезним кущем міскантусу він, мабуть, метри три, точно вище двох метрів. Ціла плямочка ось із бадану. І бачу тут або обрієта, швидше за все, що це обрієта. Подивіться, як красиво поєднується міскантус і бадан. Вічнозелений бадан, у нього вічнозелені листочки і міскантус. А ось ще навіть цвіте хризантемка, якийсь пізній сорт. Також подивіться, як це красиво. Поруч хризантема, хвойничок. Злакові трав'янисті, міскантуси, бадани. Ось композиція така вийшла. І не можу зрозуміти, що тут внизу. Дуже схоже на астру вересовидного, це що по землі стелиться. Вона цвіте білим, але зараз вже, на жаль, відцвіла. Бачите, цілий хвилі міскантусу, який він пухнастий, невагомий, шелестить на вітрі. Дуже красиво. Все ж таки я хочу знайти сходинки на гору. По центру фонтан вже перекритий. Навколо фонтана в два ряди висаджені туї. Ось так вони застрижені. І між ними там звичайні такі сорти троянди. Влітку, коли спека, я думаю, дуже затишно тут посидіти. Це туя західна. Ось так вона застрижена. Бачите? Видно 
Ось як обрізані були стволи. І навколо фонтану доріжка. І тут такі місця для відпочинку. Посидіти, послухати фонтан. У літню спеку, думаю, це дуже, дуже красиво. Парк сам невеличкий, але він настільки гарно продуманий. Плавно одна доріжка перетікає в іншу, що тут можна годинами ходити і роздивлятися. Ось такі ще тут хризантемки цвітуть. Ще мені дуже сподобалися штамби із ялівця китайського. Подивіться на ніжках, бачите, такі кульки. Так що з ялівця можна ось так сформувати такі кульки на ніжках. Ялівець китайський. Дуже схожий на той, який при вході я вам показувала, бонзай з нього зроблений. Так, знайшла я вхід на цю гірку, ось так він також організований, з двох сторін можна зайти і зверху буде дуже гарно видно весь парк. Тут також такі статуї дракончиків, лавка, ось це ці отвори, люки, які ми бачили знизу з гроту і ось зверху можна Оглядово подивитися. Бачите, ось цей дракон, грот, біля якого ми там гуляли з вами, дерев'яна пергола з трояндами, в грецькому стилі, площадка дитяча, ось це вхід в грот, і там далі вхід в парк. Ще хочу на ось цю статую подивитися. Зараз підійдемо, глянемо, хто це. Там пташки були. Ось звідти ми зайшли. І ось так по колу, по колу з вами прогулялися парком по острову Сакур. І назад по сходинках спускаємося. Тут зверху дуже гарно видно ось ці кізильнички, які на схилах. Починає накрапати дощ. Так що ми будемо вже йти до виходу. Ось такі біля входу гарні будиночки китайські. Сюди можна або ліхтарик, або свічку поставити. І вночі також буде гарно. Ще хочу зараз ось цю статую подивитися спереду. Ніби такі драхонячі хвости. Ось така вона, бачите. І полум'я, шкіра така луска, як у дракона, ніби два драконячі хвости. І тримає вона руки. В одній руці, мабуть, яблуко. Дивиться на парк. Ось такі, бачите, є. І наш дружок знову повернувся. Він від нас не відстає. Діти бігають, він бігає за ними. Все пробує на смак. Ось сосна гірська. Бачите, яка вона яскрава на осінь. Жовтенькі такі хвоїнки в неї. Бачите, обрізає все. Всі кущики. Ну, прощавай. Ось така у нас сьогодні незвична вийшла прогулянка парком на острові Сакури. Починається дощ, тому ми вже будемо збиратися, поїдемо далі. Десь потрібно пообідати. Оленятко слідкує за мною і біжить за людьми слідом, за усіма. 
А я хочу ще показати вам місточок. Це вже вихід, там вихід з парку, ми звідти зайшли. Тут з мостика дуже гарний огляд на водойми, які є навколо острова. Виходить навколо ось цього парку така водойма і ніби острівець, на якому ростуть сакури. Прощаваю оленятко, до наступних зустрічей. Там вон лебеді, бачите, плавають і це вхідна група, вхідна зона. Зараз будемо йти на вихід. Ось ця альтаночка із Годзілою чи Горилою, я не знаю, хто там точно зображений. Верби. Така сьогодні незвична вийшла прогулянка. Починає дощ накрапати все сильніше, тому ми вже йдемо з парку, вже набігались, нагулялись, все подивилися. Дякую вам за компанію, бажаю всім всього самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.